तो किसने शुरुआत की थी इधर इधर क्या बोल रहा था तू गोपीचंद जासूस और ये जान के रावन चलो चलो दोनों कान पकड़ो ठीक है अरे ठीक है सॉरी बुआ जी सॉरी बुआ जी माफ किया तो फिर खेल शुरू करें या मैं भी कार बनूंगी लेट द गेम बिगेन वाह वाह काकोस क्या शॉट मारा अरे देखते जाओ गुड शॉट ताऊजी कीप इट अप कम ऑन माली घुटने संभाल के जोश में कहीं मरो ना आ जाए पैर में जोर आप मालिक हम लोग कर चुप लेकिन घुटने संभालिएगा छह पॉइंट हो गए उनके मजाक मजाक में चुप यस कमॉन क्या बाबा साहब भी ना एक स्टेप पीछे लेना था ना तब प्रॉपर शॉट आता क्या आगे मारना था काकू सर क्या करे अच्छे से शॉट मारिए ना अरे मार क्या बात क्या है सब लोग हमें मतलब दिखा रहे हैं कैसे खेलना है सब कोच बन गए हैं क्या मैंने ठग ली सारी दिल्ली मुझे सिखाए घर की बिल्ली वाह 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 हाँ तो ठीक है हो जाए मुकाबला पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी के साथ हाँ भाई साहब हो जाए आज मुकाबला हाँ हाँ हो जाए हो जाए देखते हैं किसमें कितना पन अरे वो कहते हैं ना मैं भी रानी तू भी रानी देखते हैं कौन भरेगा कितना पन आ जाओ मैदान में अरे काकू सा कम से कम राजा तो बोलिए मर्दों के बीच का मुकाबला है ना राजा अरे छोरा जेंडर को छोड़ इमोशन को पकड़ इमोशन को आ जाओ मैदान में अरे देख क्या रहे हो पुरानी पीढ़ी ललका रही है हो जाए मुकाबला ललकार हो आ जाओ आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ प्रभात अरे रैकेट तो पकड़ो मम्मी दादी सा ताई सा जल्दी आइए यहाँ पर ना बहुत जबरदस्त कंपटीशन शुरू होने वाला है अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है पर ये जरूर क्लियर है की मावी जी और मामा जी की टीमों की बीच टक्कर चल रही है मेहरबान कदरदान साहेबान आइए आज सेठिया परिवार की नई और पुरानी पीढ़ियों के बीच में घमासान मैच होने जा रहा है तशीफ रखिए और सुन लीजिए जो भी हारेगा वो हम सबको असली घी की मिठाई खिलाएगा बाजार से खरीद के वाजी वाह वाजी वाह बहुत उम्दा शॉट बहुत उम्दा शॉट अरे अरे वाह सुशांत बेटा क्या शॉट मारा है इनका स्कोर हो गया है सेवन सात ओहो मंसूर भाई सात छे नहीं आठ छे मैं बता रही हूँ चीटिंग ना करो हाँ माफी चाहता हूँ छोटी भाभी साहब हिसाब में कुछ गलती हो गई माफी चाहता हूँ अरे मंसूर भाई ये बड़बड़ करते रहोगे उस भोपू में और खेल पे ध्यान नहीं दोगे तो ऐसी गलतियाँ होती ही रहेंगी ध्यान दो इधर दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ मैं काकू सा प्रैक्टिस तो कीजिए आप चलिए अरे मम्मी वो जीजी की फ्रेंड का फोन है ना हाँ वो कॉलेज अरे जीजी बात कर लू ना क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट बोलना हो लेकिन वो बार बार फोन क्यों कर रहे हैं आई थिंक दुनिया के बढ़ते पोल्यूशन के बारे में बात करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अरे जीजी आपसे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं इसलिए बार बार फोन कर रहे हैं उठा लो ना अब मेरी जगह तनु तनु खेलेगी वो मेरी फ्रेंड का बड़ा चिल्ला रहा है आ गई नहीं गई बहुत अच्छे बहुत अच्छे बढ़िया शॉट अरे वाह वाह अब देखिए हो गया पूरा स्कोर आर्यन साक्षी मैं प्रियंका बोल रही हूँ हेलो भाभी साहब हम आर्यन से बात करना चाहते थे लेकिन आर्यन तो अभी बहुत बिजी है वो क्या है ना 
पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में एक जबरदस्त बैडमिंटन मैच चल रहा है तो फिर मैं तुम्हें देखना है एक मिनट मैं वीडियो कॉलिंग कर देखो कौन है किससे बात कर रही है चाची चाची नमस्ते काकी सा खुश रहो खुश रहो नमस्ते दादी सा खुश रहो बेटा नमस्ते मा सा जीती रहो हाय भाभी सा हाय भाभी सा हाय ये देखो बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से साहब यस और ऐसा ही चलता रहा तो मुझे यकीन है कि पुरानी पीढ़ी की हार तय है मंसूर तुम मेरे दोस्त हो या इनके मैं मैं, मैं इनका चचा भी तो लगता हूँ साहब ठीक है तुम बाद में मिलना मैं देखता हूँ तुम्हें बाद में समझता हूँ मालिक साहब आप खेलते तो चिड़ते बहुत हैं सॉरी बहुत गुस्सा करते हैं ये चलो चलो अरे वो लोग कम और तुम लोग खेलो ज्यादा खेलिए चलिए खेलिए खेलिए अरे अरे ये मैच अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मकान पे आ गया है और हमारे जो सीनियर है पुरानी पीढ़ी है वो हार से एक ही पॉइंट दूर है बस चलिए पहुंचे और ये हमारी लास्ट गोटी बची है और इसको तो मैं पीड़ा देखे भी खेल सकता हूँ <laughs> कमाल के समाल के स्ट्रेस मारेंगे वो ध्यान दीजिए साजी अरे 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 क्या कर दिया अरे मालिक छोटे मालिक ने तो कमाल कर दिया बुर्र हाँ दिग 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 हम जीत गए हम जीत गए हमने हरा दिया खेल के मैदान में क्या ये तो मैच ड्रॉ हो गया ड्रॉ हो गया मैच
पता नहीं भाई साहब ये हंसते खेलते दिन कब तक रहेंगे फिक्र मत करो प्रभात ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें अभी मिला है वो अकेला ही काफी होगा हमारी मुश्किलों से उबारने के लिए अब किस हीरो के लिए सीटी बजा रही है आपके हीरो के लिए वाह क्या स्टाइल है अच्छा दिखा दिखा अरे कितने क्यूट लग रहे हैं अच्छा ठीक है एक बार दिखाओ तो सही ओहो क्यूट लग रहे अच्छा एक बार अरे अरे ओहो आपको ये इतने अच्छे लग रहे हैं कि मुंह से एक बोल भी नहीं फूट रहा है तनु लगता है बैडमिंटन बैडमिंटन खेलने का इरादा है बोलो 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 <laughs> तनु तनु की बच्ची मामी की मामी की तेरी तो क्या हुआ अरे तनु तनु क्या कर रहे हो अरे रोहित से देखो ना रोहित नो देख तो रोहित आया है नमस्ते आंटी नमस्ते कैसे हो बेटा बहुत दिनों के बाद आए हो बस ठीक हूँ आंटी आप कैसे मैं ठीक हूँ चाय चाय मैं लाती हूँ तुम लोग बातें करो बैठ के कहा था तू तो इतने दिन ऐसे रोनी सी सूरत क्यों बनाई है तो रो क्यों रहा है क्या हुआ सब बर्बाद हो गया चल 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 ताजे में लुट गया ऐसा क्या हो गया चल चल बैठकर बात करते हैं आराम से बैठ जा क्या हो गया सब खत्म हो गया क्या खत्म हो गया यू नो पहले मैंने सिमरन से प्यार किया वो अविनाश के साथ भाग गई और उसके बाद मैंने प्रियंका से प्यार किया प्रियंका प्रियंका चोपड़ा है वो हॉलीवुड निकल गई और वैसे भी वो यहाँ होते तो कौन सा मेरे साथ होते पता है मेरी लास्ट उम्मीद सिर्फ तुझसे थी मैंने तेरी वजह से पापा से कहा कि वो स्पोर्ट्स बाइक खरीदी थी मैंने कि तुझे घुमाऊंगा हर जगह पर अब तो तू भी किसी और शादी करके जा रही है मैं तो बर्बाद हो गया ना नहीं 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 अभी बर्बाद कहा हुआ तू तो बहादुर आई मीन तू तो बहादुर लड़का है ना है ना रोहित तू जल्दी कुछ यू नो सिर्फ यहाँ दुखता है ना हाँ ठीक है मतलब यहाँ पे दुखता है तो बहुत तकलीफ होती है और पता है कल क्या हुआ क्या कल ना वो मीना ने मुझे डेट पे बुलाया था और वो नहीं आई नहीं वो आई पर पर मैं हैंडल नहीं कर पाया मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या कहूं उसे कल के एक्सप्रेस के बाद तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि मैं किसी को डेट पे लेके नहीं जा सकता नहीं नहीं नहीं, नहीं रोहित पागलों जैसी बात मत कर तो क्या हुआ तू तो अच्छा बच्चा आई I मीन mean, अच्छा लड़का है ना एक डेट बिगड़ गई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारी डेट बिगड़ जाएगी चल मैं चलती हूँ तेरे साथ डेट पे सच्ची अरे जीजी क्या कोई बात नहीं यार फ्रेंड है मेरा तो अपने दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना है ना अच्छा तो यहीं वेट कर मैं अभी आती हूँ एक ही डेट में ना सारे डेटिंग के रूल सिखा दूंगी इसे आ, जल्दी आना मेरा तो डब्ल्यूबीसी कौन बड़ा हुआ है और मेरा आरबीसी घट गया है अरे थोड़ा बहुत तो ओपन से होता ही रहता है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है सुनिए आपका शुगर बढ़ गया है मैं कल से आपके लिए करेले का जूस शुरू कर दूं। और सुनिए आपके ना आरबीसी काउंट्स कम हुए आपको मैं रोज चुकंदर का जूस दूंगी बता रही हूँ साजी मुबारक हो मुबारक हो ये मेरी रिपोर्ट जो बिल्कुल नॉर्मल है देखिए तेरी रिपोर्ट तो मैं क्या करूं? तुम्हारी रिपोर्ट के पोस्टर बना के गली गली में छिपका दूं? आया बड़ा नॉर्मल हूँ अरे मारा रिपोर्ट तो देखो अरे दादी साहब क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक है हाँ बस आपका ना थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ये कैसे हो सके मैं तो इतना परहेज करू हूँ एक मिनट माशा याद कीजिए आपने जैसलमेर की शादी में शायद कुछ ऊट पटांग खा लिया हो जैसे गुलाब जामुन रसगुल्ले रबड़ी रसमलाई वगैरह वगैरह बदमाश खुद ठूस ठूस के खावे हैं और नाम मारा लगावे हैं। है बिल्कुल फिक्र मत कीजिए 
बस आप दो काम कीजिए एक तो परहेज थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और दवाई टाइम पे खाइए तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा हाँ माँ साहब कल से आप उबली हुई सब्जी और बिना तड़के की दाल खाना शुरू कर दीजिए ना मैं ना खाऊ हूँ उबली हुई सब्जी और बिना शौक की दाल तो फिर दिल के दौरे के लिए भी तैयार हो जाइए अरे इतना परेश करने के बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाएगा कितना बढ़ेगा बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचेगा फिर खत्म सारी काली जुबान को आग लगे मरे मरने की बात जो है मैं क्यों आपके मरने का इंतजार करूं? जब दिल चाहे आपका मरिए और मेरे नाम पे कौन सा खजाना छोड़ के जाने वाली हैं आप इत तो थारे नाम कानी कौड़ ही ना छोड़ो ये बकवास ना करता ना तो थारे वास्ते कुछ ना कुछ तो छोड़ के ही मरती <laughs> इत तो सवाल को नहीं उठता चाचा अपना नुकसान करवा लिया आपने <laughs> जी जी एक बार फिर सोच लो मुझे आपका ये फ्रेंड रोहित ना थोड़ा खिसका हुआ लगता है उसके साथ डेट पर जाओ या जो भी करो उसका कुछ नहीं होने वाला ऐसा मत बोल तनु वो फ्रेंड है मेरा थोड़ा सीधा है बेचारा पर खिसका हुआ नहीं है जो भी हो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया जी जी आपकी तो शादी पक्की हो चुकी है तो शादी का मतलब ये थोड़ी ना है की अपने पुराने फ्रेंड्स को भूल जाओ या अपने फ्रेंड्स की हेल्प ना करो पर जी जी अगर आपके किसी सस्ते वाले ने आप दोनों को वहाँ देख लिया तो रिलैक्स तनु ऐसा कुछ नहीं होगा तू ना फालतू में टेंशन लेती है हेलो हेलो भाभी साहब कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक जब हम जैसलमेर से वापस आए थे ना तो मुझे लगा था कि मैं तुमसे रोज बातें करूंगी और देखो आज जाकर टाइम मिला है अब, आ, कोई जरूरी बात भाभी साहब नहीं क्यों तुम बिजी हो क्या जी भाभी साहब साची क्या हुआ भाभी साहब वो एक्चुअली मैं बाहर जा रही थी तो थोड़ा सा लेट नहीं नहीं ठीक है तुम निकलो वो तो मैंने ऐसे ही फोन किया था मैं तुम्हें बाद में फोन करती ठीक है बाय तो फिर से देवरानी जी के साथ डेट पे नहीं तो आप ऐसे क्यों कह रही है वो मैं साची से भी फोन पे बात कर रही थी तो वो कह रही थी कि उसे जाने में कहीं देर हो रही है तो मुझे लगा तुमसे मिलने जा रही होगी तो भाभी साहब कहीं और नहीं जा सकती क्या वैसे भी मैं और साची अब सगाई से पहले नहीं मिलने वाले क्यों क्योंकि सगाई से पहले यू बार बार मिलना अच्छा नहीं लगता और उसके परिवार वालों को ये पसंद नहीं है और उनसे झूठ बोलकर मुझसे मिलने आना साची को पसंद नहीं और साची की यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो क्यूट फिर तो देवर साहब तुम हमारे लिए कमाल की देवरानी ला रहे हो जो कि एडवेंचरस भी है और संस्कारी भी बिल्कुल मेरे देवर साहब जैसी <laughs> हाउ क्यूट मैं जरा मीटिंग पे जा रहा हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो वैसे कहीं नहीं बहुत अच्छी बात है तुम मेरे साथ मीटिंग पे चलोगे पापा सा को ये तो लगे कि मैं तुम्हें बिगाड़ नहीं रहा हूँ कुछ अच्छी चीजें भी सिखा रहा हूँ ठीक है चलिए चलो बाय भाभी साहब टेक केयर सबसे पहले तो लड़कियों की सारी की सारी बात ना बहुत ध्यान से सुननी पड़ती है समझा नीचे रख तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुझे लड़कियों को सुनना नहीं आता देख लड़कियां ना थोड़ा ज्यादा बोलती हैं, तो उनको सुनना भी ना आर्ट क्या है आर्ट करेक्ट उसे एक बात बता ये लड़कियों को सुनना कैसे चाहिए बहुत पेशेंस से और ध्यान से यहाँ तक कि अगर तू उनकी बातें सुनते सुनते बोर भी हो रहा होगा ना तो भी आ, उन्हें एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगना चाहिए की तू उन पर अटेंशन नहीं दे रहा है समझा तभी मैं सोचू मेरी साइड इतनी डिजास्टर क्यों होती है बट देखते हैं पक्का मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा करेक्ट आर्यन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेके बाबा साहब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं और लड़कियों से अगर बात करो ना तो ऐसे ये तो साची है ना आंखें मिलाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.